Hello everyone. Today we will discuss about ecosystem, its structure and function. Our today's learning objectives are we will discuss about ecosystem, its general introduction, then structure of ecosystem. It is made up of two components. One is biotic component other is abiotic component then we will discuss functions of ecosystem energy flow in ecosystem and trophic structure then food chain food web and ecological pyramids so these are some uh, topics of discussion so let's start First, ecosystem. Before discussing about ecosystem, we will discuss about ecology. Jo ecology term hai, eco means uh, eco jo term hai, that is uh, derived from a Greek word oikos, which means home or house. So, what is ecology? It is the study of relationships between living organism and their environment. Kisi bhi living organism ka relationship uske environment ke saath. उस रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी एंड द टर्म इकोसिस्टम जो इकोसिस्टम टर्म है दिस टर्म वाज कोइंड बाय एजी टेंसले इन 1935 सो व्हाट इज इकोसिस्टम इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट कंपराइजिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर प्लेस इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट सो सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और उनकी इंट्रैक्शन विद इट्स फिजिकल एनवायरमेंट वो जो सिस्टम बनता है दैट सिस्टम इज नोन एज इको सिस्टम एंड दिस इको सिस्टम इज इंटर कनेक्टेड बाय ऑन गोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मटीरियल सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इको सिस्टम की दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मटीरियल मेक्स द इको सिस्टम a self sustainable system and this ecosystem is visualized as the functional unit of nature it forms the functional unit of nature an ecosystem has components like biological and physical components which are necessary for the survival of living organism then it is a self sustainable system this is very important point जो इको सिस्टम है ये खुद को खुद ही मेंटेन करता है बैलेंस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो एंड साइकिलिंग ऑफ मटेरियल सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स ह्यूमन बीइंग्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स दे इंटरेक्ट विद इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक वाटर सॉइल सरफेस माउंटेन्स एटमोसफेयर ये जो सारे नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स है दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म्स एन ecosystem and this ecosystem is a self sustaining system ye khud ko khud hi balance karta hai so this is the very important property of ecosystem next structure of ecosystem jo ecosystem hai it is made up of two component one is abiotic component which include the non living components dusra component hai biotic components that includes the living organisms so in abiotic component we study about light temperature precipitation air quality soil fire water ph salinity and dissolved oxygen etc so these are the various abiotic factors uh, which are present in an ecosystem then in among biotic components जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें हम डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में दे आर मोस्टली ग्रीन प्लांट्स जो uh, जिनको कॉमनली ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है द नेक्स्ट कम्स कंज्यूमर्स जो कि फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड देन फाइनली कम्स द डी कम्पोजर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इको क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल so these are the two components of an ecosystem 
again this picture shows the components or structure of an ecosystem consists of abiotic components and biotic components among abiotic components we have divided these into two category climatic factors like rain light wind temperature and edaphic factors these are the factors which are related to soil like soil mineral oxygen and topography or geographical area of a particular place the next biotic components include producers which are known as autotrophs as i have told you and they produce energy they are able to produce energy by capturing the solar light or the process of photosynthesis se wo light energy ko convert karte hain chemical form of energy mein jo ki available rehti hai fir consumers ke liye the next category is consumers consumers are also known as heterotrophs because they cannot synthesize their own food and they consume and transfer energy obtained from the producers the next are decomposers they are better known as reducers saprotrophs uh, or detrivores they helps in recycling of the material the next we will discuss in detail the biotic components it includes the autotrophs or producers as the name indicate autotrophs means they are able to manufacture their own food so that's why they are known as autotrophs or producers simply uh, wo inorganic substances say like carbon dioxide or water say in the presence of light they can synthesize their own food so that's why they are known as autotrophs and they are the ultimate source of organic compounds jo bhi organic compounds hain uske liye ye source hain for all the heterotrophs referred as the producer of biosphere so ye jo producers hain they are the source of organic compound for all the consumers or heterotrophs in this picture we can see here the, this is the plant which is a autotroph or producer jo ki solar energy ko use karke in the presence of carbon dioxide and water it will synthesize its food in the leaves by the process of photosynthesis aur ye release karta hai oxygen which is very important for the aerobic living organisms and water is available in the soil it is taken from roots to the leaves through xylem channels and they have the capacity to synthesize food for by using the solar light jo autotrophs hain do tarah ke hote hain ek hai photo autotroph as the name indicate photo means light autotrophs they use light for making their food by the process of photosynthesis the next are chemotrophs ye jo um, living organisms hain these are some microbes which live which live in uh, deep oceans ye apna organic matter synthesize karte hain by the oxidation of certain chemicals in the absence of light and in the absence of light light ki zarurat inko nahi hoti hai for the synthesis of food so this process is known as chemosynthetic pathway or commonly known as chemotrophs because they use certain chemicals for the formation of their food material so these are the two types of autotrophs next body component is our consumers so they are dependent directly or indirectly on the producers so ye apna food khud synthesize nahi kar sakte they cannot synthesize their own food and eat or depends upon the other organism known as heterotrophs so these are commonly known as heterotrophs because they cannot manufacture their own food or they depends directly or indirectly on the organic matter produced by producers directly or indirectly depend karte hain ye plants ke upar producers ke upar then all animals are heterotrophs they cannot synthesize their own food सम फीड्स अपॉन ग्रीन प्लांट्स कुछ एक एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं कॉमनली उनको कहा जाता है हर्बी वोर्स कुछ फीड करते हैं फ्लावर्स और नेक्टर के ऊपर कॉमनली नॉन एज नेक्टेरी वोर्स दैन सम लिव ऑन लिव ऑन फ्रूट्स कॉमनली नॉन एज फ्रूगी वोर्स एंड सम किल एंड ईट अदर एनिमल्स कॉमनली नॉन एज कार्नी वोर्स दैन वी हैव अदर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स जिनको कहा जाता है ओमनी वोर्स they feed on plants as well as on animals plants ko bhi khate hain aur animals ko bhi khate hain for example we have human being uh, like grizzly bear etc then next the important categories of detrivores jo ye organisms hain 
they they feed on the parts of dead decaying organisms a waste of living organism commonly known as saprotrophs in commonly saprotroph bhi kaha jata hai so this is the picture which shows the various consumers like <clears throat> we have consumers as well as producers these plants or grasses these are producers and uh, जो भी कंज्यूमर्स हैं चाहे वो कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं या फिर हर्बीवोर्स हैं दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर डिपेंडेंट ऑन द अपॉन द प्रोड्यूसर्स सो देर आर वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक जिराफ बिल्डर बीस ब्लैक माइनोज जिराफ सॉरी जेब्रा दैन इम्पाला गैजल किंग फिशर लॉयन हिपोपटामस एंड अदर एनिमल्स so these all animals are directly or indirectly dependent upon the green plants or producers so that's why these are known as consumers next consumers are categorized into different categories first we have primary consumers ye jo primary consumers hote hain these are basically herbivores jo ki producers ko khate hain they feeds on the producers इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ एक मैमल्स लाइक काउ हेयर डियर हॉर्स एंड एलिफेंट्स ये सारे हर्बीवोर्स हैं एंड दे फीड ऑन द हर प्रोड्यूसर्स देन वी हैव सेकंड कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स विच आर नॉन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये क्या करते हैं दे किल एंड ईट द हर्बीवोर्स ये हर्बीवोर्स को किल करते हैं और उन्हें फी उनके ऊपर फीड करते हैं दीज आर नॉन एज कार्निवोर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स भी खाया जाता है इनको they depends directly on the herbivores ye herbivores pe dependent hote for example we have foxes jackals wolves etc next we have tertiary consumers ye jo tertiary consumers hote hain they kill and eat the secondary consumers jo secondary consumers hain unke upar feed karte hain and these are also known as secondary carnivores or top carnivores like lion tigers or leopards in case of grassland ecosystem or forest ecosystem and this is the picture which shows various consumers at different trophic level initially we have producers jo producers hain they are they <coughs> are used by primary consumers jo primary consumers hain they are herbivores like this cattle caterpillar ये फीड करता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर देन दिस कैटर पिलर इज इटन बाय दिस फ्रॉग दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर देन वी हैव द टोस्ट्री कंज्यूमर्स और टॉप कार्निवोर सो दिस फ्रॉग इज इटन बाय द स्नैक एंड दिस स्नैक इज इटन बाय द आउल और द टॉप कार्निवोर दिस इज द ग्रास लैंड इको सिस्टम विच शोज द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दिस इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इज डिकम्पोजर्स और डेट्री वोर्स सो इट इज द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंजिस्टिंग ऑफ स्मॉल एनिमल्स लाइक वॉर्म्स इंसेक्ट bacteria and fungi so these are commonly known as detritivores these are also known as reducers in ko reducers bhi kaha jata hai decomposers or saprotroph kaha jata hai because they feed on dead decaying organic matter ye karte kya hai they break down the complex organic substances into the small or simpler inorganic substances so they play very important role in recycling of the material in an ecosystem then the dead remains of plant and animal is commonly known as detritus jo dead remains hote hain plants aur animal ke unko detritus kaha jata hai and earthworm is referred as the farmer's friend jo earthworm hai usko farmer's friend kaha jata hai this is commonly used in making compost and the technique is known as vermi composting so these are this are this is the picture which shows some decomposers like millipedes banana bugs red worms pill bugs mushroom and bacteria so fungi is also saprotroph and bacteria they are also decomposers 
ये जो सारे के सारे डिकम्पोजर्स हैं दे हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल इन एन इको सिस्टम The next category of biotic uh, this ecosystem is abiotic components. It includes all the non-living components of an ecosystem. Is me aate hain pas physical, chemical, and topographical factors. In physical factor, it includes sunlight, light intensity, average temperature, annual rainfall. Kitna rainfall hota hai annually, or wind kaisi hai? Then soil type, availability of water. So these are some physical factors of an ecosystem. This is the picture which shows these abiotic factors. These are the non-living component of ecosystem as we know. It includes wind, sunlight, soil type, temperature, atmosphere and water. So these are the physical factors of an ecosystem. Next we have chemical factors. It includes certain nutrients like nitrogen, phosphorus, carbon, hydrogen, oxygen sulfur and level of toxic substances so chemical substances include the availability of these nutrients and various chemical substances which may be useful or toxic then next comes geographical factors it include latitude longitude and altitude so latitude hota hai it is measured in north to south direction or maximum jo angle hota hai it is 90 degree hum isko start karte hai from the middle of this uh, earth there is an imaginary line which is called equator it is considered as zero degree or the maximum jo isme angle rehta hai, that is 90 degree from north as well as in south so the unit of latitude is degree celsius and longitude it is measured in the direction of east and west and <clears throat> the maximum angle is 180 degree और इसमें जो यूनिट्स हैं ये स्टार्ट होता है प्राइम मेरिडियन से दिस इज द जीरो प्राइम मेरिडियन और यहां से स्टार्ट होता है ये एंड इट द मैक्सिमम एंगल इज 180 डिग्री और इसमें जो यूनिट्स हैं दे आर मिनट्स एंड सेकंड्स सो मिनट्स एंड सेकंड्स आर यूज्ड एज यूनिट्स इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड देन वी हैव एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड इज द डिस्टेंस और हाइट फ्रॉम द सी लेवल टू अ पर्टिकुलर प्लेस जो सी लेवल से हाइट होती है किसी भी एरिया की देर इज ऑन एज अल्टीट्यूड सो दीज आर सम जियोग्राफिकल फैक्टर्स विच कम्स अंडर द ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इको सिस्टम एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम देर आर थ्री लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम और वो जो तीन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स सो ये जो तीन कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम देर आर अप्रोक्सीमेटली फोर ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इको सिस्टम एक इको सिस्टम में चार ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वी हैव लाइक टी वन दैर इज ट्रॉफिक लेवल वन फॉर प्रोड्यूसर्स T2 trophy level 2 for consumers that is primary consumer then T3 for uh, secondary and T4 for uh, tertiary consumer T1, T2, T3, T4 that we will learn with the help of one image then in each level comprising of organisms having similar mode of nutrition in each level the organisms have similar mode of nutrition and that level is known as trophic level जो भी फीडिंग हैबिट्स हैं वो सेम होती है हर एक लेवल पे उन ऑर्गेनिजम्स की एंड दैट फॉर्म्स द ट्रॉफिक लेवल सो दिस इज द पिक्चर प्रोड्यूसर्स आर लार्जर नंबर एंड दे फॉर्म द बेस ऑफ पिरामिड ये जो पिरामिड है इट इज अपराइट और इसमें जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है दैट इज टी वन इट इज मेड बाय द प्रोड्यूसर्स देन इनका जो नंबर है ज़्यादा होता है देन दे आर इटन बाय हर बिवोर्स इनका नंबर कम है इनका Uh, so they form the second trophic level that is T2 and then the herbivores hain, they are eaten by carnivores they are uh, and uh, they form the uh, third trophic level the third trophic level at T3 then there are some top carnivores which forms the uh, fourth trophic level this T4 so here we have producers hain. 
प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर सो विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज ग्रास 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 इज इटन बाय माउस माउस इज हर्वी बोर्ड देन माउस इज इटन बाय स्नैक एंड स्नैक इज इटन बाय हॉक सो ये जो ग्रासेज हैं दे फॉर्म्स द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टी वन देन दिस माउस फॉर्म्स द सेकेंड ट्रॉफी लेवल टी टू एंड स्नैक फॉर्म्स दर्ड ट्रॉफी लेवल टी थ्री एंड हॉक फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉफी लेवल टी फोर सो देर आर अप्रॉक्सीमेटली फोर ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इको सिस्टम नेक्स्ट जो इको सिस्टम है वो मेनटेन करता है खुद को बैलेंस करता है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो इको सिस्टम होता है दैट इज़ द सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम सो इको सिस्टम मेनटेन दम सेल्स बाय एनर्जी एंड न्यूट्रिय साइकिलिंग सो एनर्जी और न्यूट्रिय साइकिलिंग होती है इसमें रिसाइकिलिंग होती है सो दैट हेल्प्स इन द मेनटेनेंस और मेकिंग बैलेंस इन एन इको सिस्टम जो ऑटो ट्रॉप्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स हैं दे फॉर्म्स द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉफी लेवल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हर बी वर्ड्स फॉर्म्स द सेकेंड लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल दैन कानी वर्ड्स और प्रोडिटर दैट इट्स हर बी वर्ड्स वो बनाते हैं थर्ड लेवल ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल दैन वी हैव टॉप कानी वर्ड्स विच रिप्रजेंट्स द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं सेवरल ट्रॉफिक लेवल्स पे उनको कंसिडर किया जाता है हाइएस्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्रिजली बियर ये जो ग्रिजली बियर है इट फीड्स ऑन प्लांट बेरीज एज वेल एज द सेलमन फिश सो ओमनी वर्स है और इनको हम हाइएस्ट और टॉप कैटेगरी में रखते हैं ट्रॉफिक लेवल की देन जो फ्लो ऑफ एनर्जी है दैर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फूड पिरामिड और एनर्जी पिरामिड सो दिस इज द टेक्निक टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम सो देर आर डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज जो एक दूसरे से लिंक्ड होती है बाय देर फूड चेंज दैट विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इमेजेस एंड इंटरलिंक्ड फूड चेन फॉर्म्स द फूड वेब दैट वी नो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है दैट फॉर्म्स द फूड वेब और नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स सो दिस इज द डायग्राम विच शोज द केमिकल साइकिलिंग एंड एनर्जी फ्लो विद द हेल्प ऑफ रेड एरो रेड एरो इंडिकेट्स द एनर्जी फ्लो और जो ब्लू एरो है दैट इंडिकेट्स द केमिकल साइकिलिंग सो एज वी नो दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इन दिस अर्थ सरफेस सो जो प्लांट्स हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स दे विल एक्सेप्ट द और ट्रैप द सोलर एनर्जी फ्राम सन जो सन है उससे सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथिस एंड कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इन टू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सम ऑफ एनर्जी द ट्रैप एनर्जी इज़ यूज बाय द प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स फॉर इंक्रीजिंग देयर बायोमास और इन और डूइंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और रेस्परेशन के थ्रू जो हीट है दैट गेट्स रिलीज और जो रिमेनिंग एनर्जी रहती है दैट गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स सेम वे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो भी अपने बायोमास को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी को यूज़ करेंगे और जो रिमेनिंग स्टोर्ड एनर्जी है दैट गेट्स ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर वैन सेकेंडरी कंज्यूमर फीड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर दैर एनर्जी एंड कैमिकल गैश ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स सिमिलरली जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं दे विल ऑल्सो कंज्यूम द एनर्जी एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सभी जो कंज्यूमर्स हैं एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड और वो एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द टर्सरी कंज्यूमर्स और टॉप कार्निंग बोर्ड्स में दे यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ ऑल दीज कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दे आर एक्टेड अपॉन बाय माइक्रॉप्स जिनको कि डेटरी वोर्स कहा जाता है वो इनको इनकी डेथ और डिके से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में एंड हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड दैट डेड रिमेन इज कॉमनली नॉन एज डेट्राइटिस एंड एंड इट दिस डेड रिमेन इज कन्वर्टेड बैक एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्रोड्यूसर्स सो दिस हेल्प्स इन द साइकिलिंग ऑफ दिस एनर्जी और न्यूट्रिय मटीरियल इन द इको सिस्टम सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एंड न्यूट्रिय डायनामिक्स ऑफ एन इको सिस्टम नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट फूड चेन सो दिस इज अ लीनियर सिक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और वी कैन से दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इटिंग एंड बींग इटन 
so a linear sequence of transfer of matter and energy from one organism to another in any natural ecosystem so this is called food chain jo energy or matter ka transfer hota hai ek organism se dusre organism mein kisi bhi ecosystem mein there is known as food chain aur isko keh sakte hain hum it is the process of eating and being eaten is known as food chain and the flow of energy from producers to the top carnivore this is also definition of food chain so this is the flow of energy from producers to top carnivores however jo energy transfer hoti hai wo sari ki sari trap nahi hoti kisi bhi organism ke dwara that gets lost in each trophic level by respiration and it is also used for their metabolic activities then jo decomposers hain they belongs to the last trophic level वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स वन इज ग्रेजिंग फूड चेन जो कि ग्रास लैंड में होती है एंड सेकेंड वन इज डेट्राइटस फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्राम द डेट्राइस डेट रिमेन्स सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर दिस पिक्चर रिप्रजेंट्स द फूड चेन सो दे आर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स आर द organisms which can trap the solar energy and convert it into chemical form of energy which is utilized by the uh, prime primary consumer jo ki herbivores hain so rabbit will eat the plants and jo plants hote hain suppose they have 10000 kilo calories energy hoti hai and this energy gets utilized by these plants or uh, these uh, uh, producers for their own metabolic activities only 10% of their energy gets transferred to the next trophic level so the primary consumer they will get only 1000 kilo calories energy when this primary consumer is eaten by the secondary consumer so only 10% will transfer to the next trophic level so only 100 kilo calories uh, energy gets transported to the or uh, to the secondary consumer जो स्नैक है दैट इज कैनरी कंज्यूमर सो ये सिर्फ हंड्रेड किलो कैलोरीज एनर्जी अपटेन करेगा देन फाइनली जो टॉप कहानी ओवर है दैट इज ईगल वैन ईगल फीड्स ऑन स्नैक सो स्नैक में भी जो ट्रांसफर होगा स्नैक से एनर्जी का दैट विल बी ओनली टेन परसेंट इट विल बी ओनली टेन किलो कैलोरीज सो जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो एनर्जी है उसका जो ट्रांसफर है दैट के आल्सो डिक्रीज क्योंकि जो 90% परसेंट एनर्जी है दैट इज़ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ ईस्ट ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सो दिस लीनियर सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज नॉन एज फूड चेन सो दिस इंडिकेट्स द फूड चेन एंड फर्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन इज ग्रेडिंग फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रेडेटर फूड चेन वाई बिकॉज इन दिस फूड चेन इसमें जो प्रिडेटर होता है दैट विल कैच एंड किल द प्रे एंड अपटेन एनर्जी सो दैट्स वाई दिस इज नॉन एज प्रिडेटर फूड चेन इट बिगिन फ्राम द लिविंग ऑटोट्राफिक प्लांट ये स्टार्ट होता है ऑटोट्राफिक प्लांट के साथ एंड द फूड सिंसाइज बाई प्रोड्यूसर्स दैन गोज टू द ग्रेजिंग एंड हर्बी वोर्स जैसे ही जो प्रोड्यूसर्स एनर्जी और फूड बनाते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाता है हर्बी वोर्स को जो उनको फीड करते हैं एंड दे बिकम्स द फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर और हर्बी वोर्स को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स देन दीज कन्वर्ट इट इन टू एनिमल मैटर जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स से अपटेन करते हैं हर्बी वोर्स वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनिमल मैटर में देन नेक्स्ट आर कार्नी वोर्स विच कैच होल्ड ऑफ देयर प्रेज एंड फीड ऑन देयर फ्लैश जो कि अपने प्रे को कैच करते हैं और उनको फीड करते हैं और उनके फ्लैश को खाते हैं सो दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी इन केस ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन इन दिस पिक्चर वी कैन अंडरस्टैंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस पिक्चर सो इट स्टार्ट्स फ्राम द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स यहाँ पे हैं हमारे पास प्लांट्स दे आर इटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर हर्बी वर्स दिस इज कैटर पिलर दिस कैटर पिलर इज इटन बाय द फ्रॉग विच इज द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन दिस फ्रॉग इज इटन बाय द स्नैक विच इज द ट्रोशरी कंज्यूमर then the snake is eaten by the top carnivore that is owl so this represents the grazing food chain so as we know that 
इन फूड चेन इट बिगिन विद प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर होते हैं सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स दैन दैन कम्स द हर्बी वर्ड्स और कॉमनली नॉन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स इन केस ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम जो एक्वाटिक इको सिस्टम है उसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं दे आर जू प्लैंगटन्स और अगर हम लैंड की टेरेस्ट्रल सिस्टम्स की बात करते हैं तो इसमें था ग्रास हॉपर हर्बी वर्ड्स हर्बी वर्ड्स फिश फील्ड माउस रेबिट गोट एलिफेंट हॉर्स कब फेलो एट्सेट्रा सो दीज ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर दैन वी हैव प्राइमरी कार्नी वर्ड्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स सो ये जो एनिमल्स है ये फीड करते हैं हर्बी वर्ड्स पे इट इंक्लूड टॉड फ्रॉग स्पाइडर मोल श्रू ऑल काइट वाइल्ड कैट फॉक्स वाइल्ड डॉग एट्सेट्रा सो दिस दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम एनिमल्स विच आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैन दीज सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर रिटर्न बाय द टोस्ट्री कंज्यूमर्स और इनको सेकेंडरी कार्नी वोर भी कहा जाता है इसमें आता है एग्जाम्पल हमारे पास वोल्फ स्नेक लार्ज कार्निवोर कार्निवर्स फिश इज एट्सेट्रा दैन नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ टॉप कार्निवोर इसमें आते हैं हमारे पास टाइगर लाइन्स फॉल्कन्स शार्क्स वेल्स क्रोकोडाइल एट्सेट्रा नेक्स्ट वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन फॉर एग्जाम्पल वी हैव फर्स्ट वन वेजिटेशन प्रोड्यूसर्स हैं वेजिटेशन इज रिटर्न बाय स्कूरल दैन स्कूरल इज रिटर्न बाय आई दर बियर और वाइल्ड कैट दैन दाइल्ड कैट और बियर वाइल्ड कैट इज रिटर्न बाय द टाइगर so this represent one example of food chain then next we have grass grass is eaten by rabbit then rabbit is eaten by fox fox is eaten by wolf then finally tiger then next uh, example is vegetation it is it uh, eaten by mosquito then mosquito is eaten by dragonfly dragonfly is eaten by frog frog is eaten by snake then snake is eaten by the falcon the bird next in case of aquatic ecosystem we have diatoms और अदर एलगी दीज आर कॉमन इन ऑन एज फाइट टू प्लैंगटन्स ये प्रोड्यूसर्स होते हैं दीज आर इटन बाय द स्मॉल हर्बी वर्ड्स विच आर जू प्लैंगटन्स दैन दीज जू प्लैंगटन्स आर इटन बाय स्मॉल क्रस्टेशियंस दैन क्रस्टेशियंस आर इटन बाय द प्रिडेटर इंसेक्ट एंड दीज प्रिडेटर इंसेक्ट आर इटन बाय स्मॉल फिशिज स्मॉल फिशिज आर इटन बाय द बर्ड्स और बाय लार्ज फिशिज दैन लार्ज फिशिज आर इटन बाय रोकोडाइल Another another example of aquatic ecosystem is phytoplankton eaten by zooplankton. Zooplankton are eaten by crustacean, then small fishes, then large fishes, and finally sharks, which are the top carnivores in case of aquatic ecosystem. In this picture, we can understand this. Solar light is trapped by the microscopic unicellular uh, uh, algae or diatoms. These are the diatoms, which are commonly known as phytoplankton. इनको कॉमनली फाइटो प्लैंगटन्स कहा जाता है दीज फाइटो प्लैंगटन्स आर इटन बाय दीज सिंपल क्रिएचर्स विच आर नोन एज जू प्लैंगटन्स ये जू प्लैंगटन इसके ऊपर फीड करते हैं दैन दीज जू प्लैंगटन्स आर इटन बाय स्मॉल फिशेज और जो स्मॉल फिशेज हैं दे आर इटन बाय सम लार्ज फिशेज फाइनली दीज लार्ज फिशेज आर अगेन इटन बाय ग्रेटर दीज लार्जर फिशेज लाइक ट्यूना दैन ट्यूना is again eaten by the top carnivore in aquatic ecosystem that is the large shark so this represents the aquatic ecosystem next type of food chain is detritus food chain and this food chain begins from the dead organic matter like dead plant parts or dead bodies of the animals is jo uh, dead रिमेनिंग पार्थ्स एंड एट्राइटस है उसके साथ स्टार्ट होती है ये फूड चेन एंड इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स तीन तरह के ऑर्गेनिज्म इस पर काम करते हैं दे आर स्केवेंजर्स डेट रिवर्स एंड डी कम्पोजर दैट वी विल अंडरस्टैंड वन बाई वन दिस इज द इमेज विच शोज द डेट्राइटस फूड चेन फर्स्टली जो ये फूड चेन है इट स्टार्ट विद द डेट्राइटस दैट इज डेड लीव्स एंड दे आर रिटर्न बाय द वुड लाउज एक पैरस एक छोटा सा इंसेक्ट है ये एंड देन दिस इंसेक्ट इज इटन बाय द ब्लैक बर्ड सो इन दिस वे दिस डेट्राइटस फूड चेन वर्कस सो विल डिस्कस वन बाय वन द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दिस डेट्राइटस फूड चेन तीन तरह के ऑर्गेनिज्म फर्स्ट वन इज कैवेंजर्स जो ये कैवेंजर्स होते हैं दे फीड्स ऑन द डेड बॉडीज फॉर एग्जाम्पल वी हैव वल्चर्स हाइनाज सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर ये हैं वल्चर्स जो कि डेड बॉडी को फीड कर रहे हैं कारकेसिस को फीड कर रहे हैं दैन वी इन सेकेंड पिक्चर वी हैव दिस लाफिंग वोल्फ जिसको कहा जाता है हाइना ये भी डेड रिमेंस के ऊपर फीड करते हैं नेक्स्ट आर डेट रिवोर्स 
and that rewards directly feed on organic fragments or ingest karte hain large amount of plant detritus ko directly feed karte hain ye dead decaying jo organic matter fragments hain plants ke uh, or ingest karte hain the examples are like termites worms and beetles so in this picture we can see here this is the picture of beetle which is feeding on the cow dung then we have this second picture which shows the earthworm acting on the detritus jo dead decaying organic matter hai usko consume karke energy obtain karte hain so these are commonly known as detritus Next we have decomposers, third category. It includes the bacteria, actinomycetes, commonly known as filamentous bacteria, and fungi. ये क्या करते हैं? They excrete some digestive enzyme on the organic substances और उनको break down करते हैं into simpler substances और जो simpler substances उसको absorb करते हैं. So these are commonly known as decomposers. This is the image which shows bacteria, and this is the image which shows Uh, the fungi which feeds on the uh, organic matter and excretes some enzymes so enzymes jo complex substances unko break down karte hain simpler one mein aur jo simpler substances they are absorbed by these organisms next is food web uh, as we know that koi bhi jo food chain hai separately isolation mein kaam nahi karti hai no food chain operates in isolation so food does not always passes from one population to another population in a linear sequence koi bhi jo food material hai linear sequence mein transfer nahi hota hai ek organism se dusre organism mein ya population mein so several food chains are interconnected with each other and this interconnection of different food chain is commonly known as food web so this food web is a network of food chains jahan pe different organisms are connected at various trophic levels so uh, different organisms ek dusre se uh, connected hote hain linked hote hain different trophic levels ke so there are a lot of options uh, of eating and being eaten at each trophic level to har ek trophic level pe bahut sare options ho jate hain eating and being eaten ke liye so this is the picture which shows a food web so there are various plants eaten by various types of herbivores like corn is eaten by grasshopper then flowering plant eaten by butterflies lavender is eaten by butterfly and other plants are eaten by fruit flies so these all are herbivores ye sare herbivores hain and these are eaten by various other animals like grasshopper can be eaten by rat frog then again butterfly can be eaten by the frog uh, and fruit flies also eaten by the frog so फूड वेब में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के हैं दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर एटिंग देन दिस दिस रेट मे बी इटन बाय द स्नैक देन अगेन दिस कैन बी डायरेक्टली इटन बाय वॉल्फ देन फ्रॉग कैन बी इटन बाय स्नैक एंड ड्रैगन फ्लाई कैन बी इटन बाय दिस फ्रॉग एंड फ्रॉग कैन बी इटन बाय ईगल ऑल्सो then there are a lot of options so this interconnection of various food chain is commonly known as food web so this is the image which shows this complex network of eating and being eaten at different trophic level next important topic is ecological pyramid also known as eltonian pyramids so this concept was first developed by charles elton so on the basis of name of his uh, discoverer or uh inventor it is also known as eltonian pyramids so this is the graphical representation of trophic structures and function in terms of their number biomass and energy content in an ecosystem so uh, jo pyramids hain teen tarah ke hote hain on the basis of its number biomass and energy content of an ecosystem so they are represented as bar diagram indicating the quantities of parameters at each trophic level har ek trophic level pe kiski kitni quantity hai like producers consumers कि कितनी क्वांटिटी है उसके बेस पे बार्स की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड द प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ पिरामिड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेस बनाते हैं पिरामिड का और जो टॉप कार्निवर्स होते हैं दे आर टॉप ऑफ दे आर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड वाइल द अदर कंज्यूमर्स फॉर्म्स द इंटरमीडिएट टायर्स जो और कंज्यूमर्स हैं वो कार टॉप कार्निवर और प्रोड्यूसर्स के बीच में प्रजेंट होते हैं 
सो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ऑल्सो घोन ऑन एज बार पिरामिड्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बार पिरामिड्स भी कहते हैं तीन तरह के होते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी दैट वुड डिस्कस वन बाय वन फर्स्टली वी हैव पिरामिड ऑफ नंबर सो दिस शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर ट्रॉफिक लेवल कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में सो टू रिप्रेजेंट दैट नंबर वी यूज दिस पिरामिड ऑफ नंबर सो दिस इज अपराइट इन केस ऑफ ह्यूमन फॉरेस्ट ग्रास लैंड एंड पॉन्ड इको सिस्टम इस केस में ये अपराइट होता है एंड इट इज़ इन्वर्टेड इन केस ऑफ पैरासिटिक फूड चेन जो पैरासिटिक फूड चेन होती है जहाँ पे जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है दैट इज़ फाउंड बाई ट्री सिंगल ट्री और सिंगल ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं सो दिस ट्री हार्बर्स लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड जो बर्ड्स होते हैं दे आर इन्हेबिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैरासाइट्स एंड दिस स्मॉल पैरासाइट्स आर अगेन हार्बर्ड बाय द हाइपर पैरासाइट बहुत सारे छोटे छोटे पैरासाइट इनकी बॉडीज के अंदर होते हैं हाइपर पैरासाइट सो दिस जो इस तरह का जो पिरामिड होता है इट इज़ इन्वर्टेड सो दिस पैरासिटिक फूड चेन शोज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर then we have spindle shape pyramid ye bhi forest ecosystem mein hota hai where small birds become prey to the large birds so isme kya hota hai jo producers hain that is tree that is less in number aur jo uh, trees hain uske upar birds hote hain they are larger in number than jo small birds hain they are larger in number and these birds are eaten by the large birds which are again smaller in number so this pyramid becomes spindle shape that we will understand in the picture This is the first pyramid of number in grassland ecosystem. It is upright. ये जो pyramid है ये upright होता है इसमें जो base है that is represented by producers. ये large number में present होते हैं then comes herbivores which are lesser in number. Then the tertiary consumers, uh, sorry secondary consumers at trophic level थ्री इनका number less होता है then finally top carnivores which are again lesser number, lesser in number and they form the top of the this pyramid. next this picture uh, again shows the same this is the these are the producers forming the base of pyramid then comes this the uh, square like organisms which are the herbivores then these are eaten by the wolves jo ki top carnivores hain then next we have inverted pyramid of number jo inverted pyramid of number hai ye hota hai forest ecosystem mein there is only single tree वो producer hai iske upar present hote hain birds which are herbivores then they are greater in number जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं पैरासाइट्स जो बर्ड्स के ऊपर हैं दे आर अगेन ग्रेटर इन नंबर देन दीज पैरासाइट्स आर हार्बर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स जिनको कहा था हाइपर पैरासाइट दे आर अगेन एंड लार्ज इन नंबर सो दे फॉर्म्स द टॉप ऑफ दिस पिरामिड एंड इट इज ब्रॉडर एट द टॉप एंड नैरो एट द बेस सो दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज नॉन एज इन्वर्टेड पिरामिड इस तरह के जो पिरामिड को हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड नेक्स्ट इज स्पिंडल शेप पिरामिड इट इज़ अगेन प्रजेंट इन द फॉरेस्ट जहाँ पे जो बेस है प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट करता है दिस इज अ सिंगल ट्री इट इज़ हार्बर्ड बाय मैनी हार्बी बोरस बर्ड्स और जो बर्ड्स हैं स्मॉल बर्ड्स दे आर रिटन बाय द लार्ज बर्ड लाइक हॉक दिस इज अ कार्नी बोर्ड एंड इट इज अगेन लेसर इन नंबर सो दिस फॉर्म द स्पिंडल शेप सो दीज आर द वेरियस पिरामिड्स ऑफ नंबर इन वेरियस इको सिस्टम्स next there is pyramid of biomass this shows how the biomass of living organism varies across the various trophic levels kaise biomass vary karta hai different trophic level mein jo biomass hota hai of an individual organism is the amount of living material present in that organism jo living material present hota hai kisi bhi organism mein aur isko jo measure karte hain hum it is measured as fresh or dry weight isko फ्रेश और ड्राई वेट की फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इट इज़ ऑलवेज अपराइट बिकॉज द बायोमास शोज ग्रेजुअल डिक्रीज फ्राम प्रोड्यूसर्स टू टॉप खाने बोर्ड जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसमें अपराइट होता है पिरामिड ऑफ बायोमास क्योंकि जो ग्रासेज होते हैं उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर्स एंड खाने बोर्ड्स बट इन एक्वाटिक इको सिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन वर्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and producers are plankton which are least in their biomass so this is the picture uh, upright pyramid in case of terrestrial ecosystem so there is plants which are larger in their biomass they form 1000 kg biomass for example then we have herbivores they forms lesser biomass 
then primary carnivores which again form lesser biomass then top carnivores which forms the lesser biomass as compared to the primary carnivore so this is upright type of pyramid of biomass in case of terrestrial ecosystem then we have aquatic ecosystem jo aquatic ecosystem hai isme jo producers hote hain they are very smaller in size these are commonly known as phytoplankton producers bahut hi smaller size ke hote hain so they have lesser biomass inse jo uh, next category mein herbivores hain jo inko pe feed karte hain they are the small fishes which are greater in biomass as compared to phytoplankton और ये जो स्मॉल फिशेज हैं दे आर रिटर्न बाय द लार्ज फिशेज लाइक शार्क और टॉप कार्निवर्स दे आर अगेन लार्जर इन साइज एंड लार्जर एंड ग्रेटर इन बायोमास सो दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज द इन्वर्टेड पिरामिड इन केस ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम फॉर द बायोमास नेक्स्ट वी हैव पिरामिड ऑफ एनर्जी सो दिस पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट हमेशा अपराइट होता है ये क्योंकि इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है हर एक ट्रॉफिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होता है तो देर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी ओनली टेन परसेंट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्राम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एंड रिमेनिंग नाइन्टी परसेंट इज यूज बाय दैट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इन रेस्परेशन एंड लॉस एंड लॉस्ड एज हीट इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड ट्रॉफिक लेवल then it is measure of the number of calories per trophic level इससे हमें ये पता चलता है कि number of calories कितना है per trophic level में so this is the picture which shows energy pyramid और ये हमेशा होता है upright so जो producers हैं so this is the sunlight sunlight से जो energy absorb करते हैं producers suppose this is 10,000 थाउजेंड जूल इसकी नाइन्टी परसेंट जो एनर्जी है ये प्रोड्यूसर्स खुद की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे ओनली टेन परसेंट गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सो 10% परसेंट इज ट्रांसफर टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर हर्बी वोर्स दैन अगेन टेन परसेंट इज ट्रांसफर्ड एंड रिमेनिंग नाइन्टी परसेंट इज यूज बाई दिस हर्बी वोर्स और जो टेन परसेंट एनर्जी वो ट्रांसफर होती है फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर अगेन ये भी नाइन्टी परसेंट खुद के लिए यूज करेंगे एंड टेन परसेंट इज ट्रांसफर टू द टर्सरी कंज्यूमर्स जो टॉप कहानी वो है सो ऑन ए टेन जूल विल बी ट्रांसफर टू द टॉप कहानी वो सो दिस रिप्रजेंट्स द pyramid of energy and it is always upright in an ecosystem so jo energy hoti that is stored in producer and is always more as compared to the consumer consumer se hamesha zyada hoti hai ye present producers mein then when energy energy is transferred to the next trophic level only 10% of it is used to build the body mass and rest is utilized for the metabolic activity जो बायोमास है सिर्फ 10% परसेंट एनर्जी यूज होती है और ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बाकी जो एनर्जी होती है दैट इज यूज फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस ओनली टेन परसेंट एनर्जी इज पास टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल एंड दिस इज नॉन एज 10% परसेंट लॉ इसको टेन परसेंट लॉ भी कहा जाता है सो दिस इज अगेन द पिक्चर विच शोज दिस पिरामिड ऑफ एनर्जी सो देर आर प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट इसमें जो हर्बी वोर्स हैं इंसेक्ट्स है जो इसके ऊपर फीड करते हैं दे विल गेट ओनली टेन these are the insect larvae then these insect larvae are consumed by the bonobo the jo secondary consumer hai and this uh, out of this only 10% is passed to the to uh, top carnivore jo ki crocodile hai that is 0.1% so sirf 10% energy hi use hoti hai uh, transfer hoti hai ek trophic level se dusre trophic level mein and that's why this pyramid of energy is upright for an ecosystem so this lecture was uh, uh, of longer duration hope you will understand this and you will get some idea if you have any questions queries and any suggestions you can give it in comment section thank you have a great day